Słuchajcie, numer nie z tej ziemi. Przedzierałem się 2,5 km przez jakieś mega kurde haszcze. I zobaczcie, co tu jest. Czyli droga. Droga, która może prowadzi nawet do samej Mambili. W każdym razie pewnie służy strażnikom parku. Nie jest to bezpieczne miejsce. Ale mam tak dosyć. I dzisiaj dzień powinien być tak naprawdę lajtowy, rozgrzewkowy, że pójdę nią. Przynajmniej kawałek. Zobaczymy. Mam oczywiście jakieś opory. Lekkie, leciutkie. Że w sumie no to nie jest samotny trawers dżungli. To jest, patrzcie. To jest samotny rajd ale ją parkową w ogrodzie botanicznym ale o, raz po raz są tu takie jakieś wejścia no ale tak sobie myślę co dla zasady miałbym teraz wejść parę metrów w las iść od tak po prostu równolegle do tej drogi. No. No. Także wybaczcie. Przejdę się nim trochę. Dzisiaj <śmiech> pierwszy dzień lajkowy. Choć początek miałem naprawdę ostry. Paruję. Przecieram chusteczką. A, to zaparowało w środku. Więc. Musi pozostać troszkę tak na zewnątrz, na aparacie i wtedy odparuje. Tak przynajmniej obiektywy Nikona mi kiedyś odparowywały. No. To byłem ja. Ja żąbek. Doszedłem do rozjazdu. I tak nie bardzo wiem co zrobić, bo Tutaj jest droga, ale ona już tak odbija dosyć mocno w lewo od mojego kierunku. Idealnie to by było pójść tą ścieżką. Choć bardzo ciekawi mnie, gdzie ta droga prowadzi. Tu jeszcze jest coś po środku. Pójdę jeszcze kawałek tą ścieżką i później wrócę i pójdę tutaj, jeżeli tam się kierunek nie zmieni. Zobaczcie, doszedłem do takiego bagienka i tutaj przeszedłem przez nie i teraz takimi ścieżkami bagnistymi kluczyłem i nieoczekiwanie, nieco zrezygnowany poszedłem jeszcze, zobaczcie, to tak jest, że tutaj się wchodzi i tu trzeba już zanurzyć buciorska, nie ma, nie ma opcji ale, zobaczcie, idę, idę, idę. I co? I co my tu mamy? Pięknie, prawda? Jest strumyk i to jest chyba ten strumyk, którego szukałem, który był celem dzisiejszej wędrówki. O, rybki. Nie, kamienie. Prawie. I jedno, i drugie. W każdym razie jest która? 14.54, no to pójdę sobie tym strumieniem, jeżeli się da i po prostu w odpowiednim miejscu, jak uznam, że jest fajnie, to zdecyduję się rozbić, zorganizować obóz, spędzić noc. Wszędzie jest tutaj tak bagniście, że nie widzę żadnego fajnego miejsca na nocleg. 
Więc stwierdziłem, że jak ma być tak, to wolę nad samym strumieniem. I tu oto znalazłem taką miejscówkę. No i tak wygląda mój obóz nad strumieniem. Hej, witajcie, dzień drugi. Więc wyszedłem z m, tego strumienia i zarazem bagna. E, całkiem sprawnie. No i znowu zaczęły się te kurde haszcze. Zobaczcie, tak to wygląda. Przez coś takiego cały czas się przedzieram. O, staram się iść. Tu jest taka fajna droga, nie? O, tam jest droga. To, to już jest autostrada. Ale dopiero dotarłem do tego miejsca. Także idę już tam prawie godzinę, tak? I kurde, już wczoraj tak sobie myślałem, że jak mam iść przez coś takiego przez trzy tygodnie, to nie, dziękuję, to mi się nie chce. No to jest możliwe, no ale kurde, to jest tempo masakryczne. I nie daj żadnej frajdy. Frajdę, frajdę natomiast dają takie widoki, na przykład jak to drzewo, zobaczcie. Tutaj, właśnie. No. I to jest super. No ale są chwilki. Tak się cały czas zastanawiam, czy założyć aparat yy, na klatkę piersią, żebyście mogli iść ze mną przez te krzaczory, ale wiecie co, jest tak mokro, że mimo, że on jest taki, no niby deszczo, jakoś wodoodporny, no ale tak bym go moczyć yy, chyba się nie odważył, więc może później, jak wszystko bardziej wyschnie. Co prawda w nocy nie padało. Mm. Jest ciężko, słuchajcie, jest ciężko, a posuwam się powolutku. Zobaczymy. przechodzić przez taki las, który jest za mną czyli takie liany o, takie rzeczy to mi się podoba <śmiech> dotarłem tutaj no ale to jest tylko chyba taka enklawa malutka za chwilę znowu wejdę w te krzaczory posuwam się kilometr na dwie godziny Czyli w 10 godzin 5 km, czyli dziennie jestem w stanie pokonać 5 km, jeżeli dalej będzie taki teren. Także nie nastraja mnie to optymizmem, aczkolwiek dzisiejszy cel teoretycznie powinienem osiągnąć, czyli taką rzeczkę. Mam taki plan, żeby jutro iść tą rzeczką po prostu, bo ona doprowadzi mnie do rzeki Mambigi. Zobaczymy, czy to się da, czy tą rzeczkę znajdę. Mam 3 litry wody jeszcze więc jest nieźle dobra tymczasem. Ja idę dalej. Są lepiej się począł.
siedzę sobie tu w krzaczorach, odpoczywam. Mm. Niedawno postanowiłem zawrócić. Po prostu dotarłem do miejsca, gdzie... Mm. No nie da się przejść, nie da się. Parłem nawet, kurczę, na azymut. Nie wiem, może z 5 metrów przeszedłem. Może więcej. Ale nad ludzkim wysiłkiem, więc to jest... Yy, bez sensu, więc tylko takimi drogami, wydeptanymi ścieżkami słoni, no wydeptanymi, po prostu przetartymi lekko, można się przedzierać. A tu jest taki istny labirynt ich, ale akurat w moją stronę tu żadna nie idzie. No nie spodziewałem się, że to będą tylko takie krzaki dookoła, jak widzicie. Sprzetry obiekty, bo znowu paruje, co chwila paruje. Kto to widział tak parować? O. Zatem coś muszę wymyślić. Oczywiście to nie jest rezygnacja z celu wyprawy. W każdym razie wracam tam, gdzie jest woda. Do tego strumienia. No hej. Siedzę w strumieniu. Niestety nie tym, nie w tym, do którego zmierzałem, tylko w tym, z którego wyszedłem. Więc jestem z powrotem. Słabe, co? No ale cóż. Jest tylko jeden powód, dla którego nie udało mi się tam przejść. Tym powodem jest to, że nie jestem słoniem. No w każdym razie byłem zmuszony do odwrotu, no bo co, co miałem tam dalej robić? Kurde, do ostatniego tchu. No i wróciłem sobie, zajęło mi to w sumie mało czasu, mniej niż myślałem, ale zmęczyłem się bardzo. Odpoczywałem często. Z 13.32 przed chwilą przyszedłem. No i co zrobić teraz? No oczywiście nie poddawać się, tylko szukać jakiejś alternatywy. Tutaj w pobliżu niestety za bardzo nie ma jaki. Pomyślałem sobie, jak tak szedłem wczoraj tym strumieniem, cały jestem słony, że może właśnie trzeba iść strumieniami, bo da się, tak i elegancko można iść. Nawet jak jest jakaś przeszkoda, można ją odejść i iść dalej. Tylko, że ten strumień niestety nie prowadzi do rzeki Mambili, a ten, który prowadzi najbliższy, no ten, do którego chciałem dotrzeć. No się nie dało, więc szukałem na mapie następnego. Może musiałbym wrócić do drogi. Tyle, że to z tej drogi jeszcze kawałek przejść do niego, dojść do jego dopływu i później dopływem. No da się, ale, ale to wydłuży mi trochę trasę. Z drugiej strony sobie myślę, że gdyby się okazało, że szybko się idzie takim strumieniem, no to może warto. Może faktycznie trzeba było pokadać wczoraj z tymi miejscowymi, może by mi powiedzieli wszystko co i jak. No i... Zbieram się i idę zaraz na tą drogę, tą aleję taką, ona pewnie prowadzi do samej szosy. z powrotem na szosie. No, zaczyna się moja przygoda z dżunglą. Tutaj jest chłopak, który mnie odprowadził właśnie. 